இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபேஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரை நம்ம ரெண்டு எண்டாக ஸ்பிட் பண்ணலாம் திட் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்டில் வந்து லெக்சிக்கல் அனலைசர் சென்டாக்ஸ் அனலைசர் சிமாட்டிக் அனலைசர் பேக் அண்டில் வந்து ரிம் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் கோட் ஆப்டிமைசர் அண்ட் ஃபைனலி கோட் ஜென்ரேட்டர் இது ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகே தென் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் அனலிசஸ் ஃபேஸ் பேக் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் க்ளோஸ் டு தட் இஸ் டிபெண்ட் டு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் டு டார்கெட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் பேக் அண்ட் டிபெண்ட் டு டார்கெட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் டு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பேக் அண்டில் ஃபஸ்ட் ஃபேஸாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் அண்டோட அவுட்புட்டை பேக் அண்ட்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா intermediate representation there are three kind of intermediate representation are there okay the first one is uh, post fix notation okay second one is syntax tree third one is three address code ஸோ இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ போஸ்ட் ஃபீஸ் நோட்டேஷன் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ அண்ட் ஃபைனலி த்ரீ அட்ரஸ் கோட் இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கோ நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இஜட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி இப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் மைனஸ் சி ப்ளஸ் பி ஸ்டார் மைனஸ் சி இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் நம்ம இன்ஃபிக்ஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ அண்ட் ஃபைனலி த்ரீ அட்ரஸ் கோட் பார்க்கலாம் ஓகே த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் ஓகே போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் முன்னாடி உனக்கு இன்ஃபிக்ஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் பற்றி தெரியணும் ஓகேவா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ரெண்டு ஆப்ரன் ஏ பின்றது ஆப்ரன் ப்ளஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு ஆப்ரன்க்கு இன்பிடிவினாக ஆப்ரேட்டர் வந்துச்சுன்னா அது இன்ஃபிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஆப்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணி ஆப்ரேட்டர் வந்துச்சுன்னா அது போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி ஆப்ரேட்டரை ஃபாலோ பண்ணி ஆப்ரெண்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஆப்ரெண்ட்க்கு இன் பிட்வீனில் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இன்ஃபிக்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை நான் போஸ்ட்ஃபிக்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ஷன் அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இதை ஷார்ட் கட்டாக இப்போ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாச்சு ஸோ எக்ஸ்பிரஷனை வந்து எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒய் ப்ளஸ் இஜட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்டார் டிவைட் வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் சப்ட்ராக்ஷன் வந்து லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டே நமக்கு தெரியும் ஸோ நமக்கு என்ன ரூல்னா இந்த ஸ்டாக்குள்ளே வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டரை இன்செட் பண்ண முடியாது மேபி இங்கே ஸ்டார் இருக்கலாம் இங்கே வந்து மைனஸ் இருந்தால் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் இருந்தால் பண்ண முடியாது மேபி இங்கே வந்து டிவைட் இருந்து இங்கே ப்ளஸ் இருந்தாலும் மைனஸ் இருந்தாலும் பண்ண முடியாது இன்செட் பண்ண முடியாது பாப் அவுட் பண்ணணும் இன்செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஸ்டார் இருந்து ஸ்டார் இருந்தாலும் பாப் அவுட் பண்ணணும் ஸ்டார் இருந்து டிவைட் இருந்தாலும் பாப் அவுட் பண்ணணும் டிவைட் இருந்து ஸ்டார் இருந்தாலும் பாப் அவுட் பண்ணணும் டிவைட் இருந்து டிவைட் இருந்தாலும் பாப் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான் அலவுடு அது என்ன கண்டிஷன்னா ஸோ ஸ்டாக்குள்ளே லோ ப்ரியாரிட்டி இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது வெளியே வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி ஸ்டார் வருது இன்செட் பண்ணலாம் இல்லை டிவைட் வருது இன்செட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டாக்குள்ளே மைனஸ் இருக்குது வெளியே ஸ்டார் வருது இன்செட் பண்ணலாம் ஸ்டாக்கில் மைனஸ் இருக்குது வெளியே டிவைட் வருது இன்செட் பண்ணலாம் அது ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான் அலவுட் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் மேலே ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இன்செட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் பண்ணணும்னா கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இன்ஃபிக்ஸை போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரீ போட்டோம்னா சின்டெக்ஸ் ட்ரீயும் கிடச்சிடும் ஒரே அட்டம்ப்டில் நம்ம ரெண்டுமே பண்ணலாம் ஸோ அது
ஆப்ரேட்டர் ஸோ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டாக் உள்ள ஆப்ரேட்டர் மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ்ன்றது இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வருது இஜெட் வருது இஜெட் இஸ் அ ஆப்ரன் ஸோ அவுட் புட்டில் எழுதுகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இஜெட் ஸோ ஸ்டாக் உள்ள ப்ளஸ் மட்டும் இருக்குது ஆப்ரேட்டர் மட்டும் இருக்குது ப்ளே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டார் வருது இப்போ பாரு ஸ்டாக் உள்ள ப்ளஸ் இருக்குது நான் இன்சர்ட் பண்ணுறது ஸ்டார் உள்ள லோ ப்ரியாரிட்டி இருக்குது வெளியே ஹை ப்ரியாரிட்டி வருது இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான் அலவுடு ஸோ அப்போ ஸ்டாக் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் என் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஸ்டாரை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஸ்டார் ஆயிடுச்சு ஓகேவா நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்றது கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் நம்பர் ஸோ இதுவுமே நம்ம அவுட் புட்டில் தான் எழுதணும் ஸோ சிக்ஸ்டி அவுட் புட்டில் எழுதிட்டேன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் எண்ட் ஆயிடுச்சு ஒன் ஸ்ட்ரிங் எண்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங் ஸ்டாக் உள்ள இருக்கலாத்தையும் பாப் அவுட் பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் தான் ஸோ ஸ்டார் ஃபஸ்ட்டு பாப் அவுட் ஆயிரும் அப்புறம் ப்ளஸ் பாப் அவுட் ஆயிரும் ஓகேவா தென் இந்த ஈக்குவல் அசைன்மெண்ட்னால ஈக்குவல் லாஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்படி தான் ஒரு டேட்டாவை இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த டேட்டா கொடுத்துட்டேன் இப்போ செகண்ட் இந்த சிம்பிள் பாரு ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான எக்ஸ்பிரஷன் இந்த சம் வந்து டூ மார்க்கில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருப்பாங்க ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள் பி ஸ்டார் மைனஸ் சி ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் அடுத்தடுத்து வருது ஓகே ஸோ இப்படி எதாவது வருமா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் அடுத்தடுத்து வருமா ஸோ இதுக்கு வந்து சான்சஸ் கிடையாது பட் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பி ஸ்டார் மைனஸ் சி மைனஸ் சி ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி இது வந்து பைனரின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் இருக்குது இதே மைனஸ் ஏ அப்படின்னா இது யூனேரின்னு அர்த்தம் யூனேரி மைனஸ் இப்போ நமக்கு தெரியும் நார்மலாக ஃபைவ்ன்றது இந்த சைன் ரெப்ரஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது ப்ளஸ் இதே மைனஸாக இருக்கும்போது மைனஸ் ஃபைவ்னு ரெப்ரஸ் பண்ணணும் ஓகே இது யூனேரி மைனஸ் ஸோ அப்போ இந்த சம் எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் நீ நார்மலாக அது வந்து யூனேரி மைனஸ்னு எடுக்காமல் நார்மல் பைனரியாக எடுத்து சால்வ் பண்ணால் உனக்கு ஆன்சர் வந்து ப்ராப்பராக வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அகைன் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி ரீட் பண்ணு ஏ ஏ இஸ் ஆப்ரன் ஸோ ஏ அவுட் புட்டில் எழுதிக்கோ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவல் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோ ஃபைனலாக அதை அசைன் பண்ணுவோம் இங்கே பண்ண மாதிரி தென் நெக்ஸ்ட் பி பி இஸ் அ ஆப்ரன் ஸோ பி ஏன் அவுட் புட்டில் எழுதிக்கிறேன் கிளே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டார் ரீட் ஆகுறேன் ஸ்டார் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஸ்டாக்கில் ஸ்டார் எழுதுறது ஸோ ஏ பி இங்கே ஸ்டார் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதான் நீ வந்து ஜஸ்ட் லிசன் பண்ண ஒரு இடம் மைனஸ் சி ஸோ மைனஸை ஸ்டாரோட செக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது மைனஸ் சி இது ஹோலாக ஒரு ஆப்ரன் தான் ஸோ இதை வந்து ஸ்டார் அவுட் புட் தான் எழுதணும் அவுட் புட்டில் எழுதும் போதும் மைனஸ் சின்னு எழுதக்கூடாது சி மைனஸ்ன்னு எழுதணும் ஏன்னா இது போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் மைனஸ் சின் எழுதினா இன்ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஓகே ரெண்டு ஆப்ரவனுக்கு இன்பிடின் ஆயிரும் ஸோ சி மைனஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஸோ ஸ்டாக் உள்ள ப்ளஸ் இருக்கு ஸ்டார் இருக்கு இன்சர்ட் பண்ணக்கூடியது ப்ளஸ் இது ஹை ஹை ப்ரியாரிட்டி இது லோ ப்ரியாரிட்டி இன்சர்ட் பண்ண முடியாது நமக்கு இருக்க ஒரே கண்டிஷன் என்னென்னா லோ ப்ரியாரிட்டி மேலே ஹை ப்ரியாரிட்டி இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டாரை பாப் அவுட் பண்ணுற ஸோ ஸ்டாரை பாப் அவுட் பண்ணேன்னா ஸ்டார் வெளியே போயிடும் ஸோ ஸ்டாருக்கு அப்புறம் அகெயின் பி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் கிளே பாப் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் அகெயின் பி வருது பி இஸ் ஆப்ரன் ஸோ அவுட் புட்டில் எழுதுகிறேன் அகெயின் பிக்கு அப்புறம் ஸ்டார் வருது ஸோ செக் பண்ணி பாரு ஸ்டாக்குள்ள இருக்கிறது லோ ப்ரியாரிட்டி ப்ளஸ் வெளியே இன்சர்ட் ஆக போகிறது ஹை ப்ரியாரிட்டி நம்ம கண்டிஷன் அலவுடு தான் ஸோ ஸ்டாரை ஸ்டாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே புரியுதா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் சி ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மைனஸ் சின்றது ஹோல் டேட்டா ஸோ இது அவுட் புட்டில் எழுதும் போதும் சி மைனஸ்னு வந்தோம் ஓகே இப்போ ஸ்டாக்குள்ள ரெண்டு டேட்டா தான் இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாரை பாப் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸை பாப் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் இந்த ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஃபைனலாக ஈக்குவல் எழுதிடும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனுக்கான இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ நம்ம இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஷன்டேஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெப்ரஷன்டேஷன் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த போஸ்ட்
ஒன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்தோடனே அவனோட ஆப்ரேட் டேட்டாவை ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகேவா அது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் வருது இப்போ நோடு எங்கே இருக்குன்னா ஒய் இஜெட் தான் இருக்குது இஜெட்க்கும் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கக்கூடாது ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம் ஒய் ஸ்டார் ஏன்னா டேரக்ட் லொக்கேஷன் அதை டேரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த ரெண்டு போர்ஷனை பாப் அவுட் பண்ணி இங்கே இந்த டேட்டாவை ப்ளஸ் எழுதிடணும் ஸோ அப்போ என்னவாகும் என்னோட ஸ்ட்ரிங் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அதோட லெஃப்டில் ஒய் வந்துடும் ரைட்டில் ஸ்டார் அதோட லெஃப்டில் எச்எட் இங்கே சிக்ஸ்டி ஓகே இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் ஈக்குவல் இருக்குது ஸோ அதுவும் ஆப்ரேட்டர் தான் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இன்பிடியூனா ஈக்குவல் எழுதணும் ஸோ அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரிங் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் லெஃப்டில் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோட ரைட்டில் ஒய் இங்கே ஸ்டார் இஜெட் சிக்ஸ்டி ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய சின்டெக்ஸ் ட்ரி இப்போ இந்த டேட்டாவை நீ வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரீட் இந்த பாக்ஸை எலிமிட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய டேட்டா வந்து சின்டெக்ஸ் ட்ரீ ஆகிடும் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு ஃபுல்லாக நோட் கொடுத்துருப்பேன் லீஃபை ஃபுல்லாக எம்டியாக கொடுத்துருப்பேன் இது ஏன் இப்படி கொடுக்கணுன்றத டேரக்ட் ஏ சைக்கிள் கிராஃப் ஃபிஃப்த் மினிட்டில் பார்ப்போம் அப்போ உனக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நான் டயராம் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் சிம்பிள் தான் ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா அதுவும் உனக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் கிளியர் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது ஏபிசி மைனஸ் ஸ்டார் பிசி மைனஸ் ஸ்டார் ப்ளஸ் ஈக்குவல் ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டயர் எப்படி ட்ராப் பண்ணணும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டா வர வர ஆப்ரேட் ஆப்ரேட் வர வர அலக்கேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏ பிசி அலக்கேட் பண்ணியாச்சு இது சி கிடையாது மைனஸ் சி ஸோ அப்போ சி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் மைனஸ் கொடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணி சி கொடுத்துக்கணும் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டார் இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பொசிஷன் பாப் அவுட் பண்ணி இதுக்கு ஸ்டார் கொடுக்கணும் ஸோ பாப் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் ஏ ஸ்டார் பி மைனஸ் சி ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் பி சி மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஆப் ரெண்டு தான் கண்டினியூஸாக அலக்கேட் பண்ணு பி மைனஸ் சி லெவல் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு வந்து த்ரீ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் கரெக்டாக வரும் அகெயின் ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பொஷன் பாப் அவுட் பண்ணி ட்ரீ கொடுக்கணும் ஸோ பாப் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ ஸ்டார் பி மைனஸ் சி அகெயின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் பி மைனஸ் சி கிளே ஸோ இன்னும் ரெண்டு டேட்டா தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஈக்குவல் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு பொசிஷனை பாயிண்ட் பண்ணி ப்ளஸ் கொடுத்துடணும் ஸோ கொடுங்க ஸோ ஏ அப்படியே இருக்கும் ப்ளஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டார் ஸ்டார் பி மைனஸ் சி பி மைனஸ் சி ஓகே த லாஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இன்பிட்டிவ்னா ஈக்குவல் கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்தா உங்கள் டி ட்ரீ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன்னா ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் ஸ்டார் ஸ்டார் பி மைனஸ் சி பி மைனஸ் சி ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரீயோட இந்த பாக்ஸை நீ வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டேன்னா இதுதான் அவனோட சின்டாக்ஸ் ட்ரீ ஓகே மீனிங் புரியுதா ஸோ ஒரு இன்ஃபிக்ஸை வந்து போஸ் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா அங்கேருந்து உனக்கு டேரெக்டாக ட்ரீ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஸன்டேஷனில் செகண்ட் ஒன் சின்டெக்ஸ் டி ரெப்ரஸன்டேஷன் இதை பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஃபைனலாக த்ரீ அட்ரஸ் கோட் இந்த ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் கோட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் கோட் த்ரீ நேம் இட் செல்ஃப் ஸோ த்ரீனா வந்து உனக்கு மூணு டேட்டா இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அந்த மூணு டேட்டா என்ன மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்க அப்படின்றத பார்க்குறது தான் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் ஓகேவா ஸோ எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இப்படி இருந்தால் த்ரீ அட்ரஸ் கோ இந்த ஃபார்மேட்டை த்ரீ அட்ரஸ் கோ தட் இஸ் எக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஒய் ஓகே இந்த ஆப்ரேட்டர் என்னென்னால இருக்கலாம் அரித்மெட்டிக்காக லாஜிக்கல் எப்படினாலும் இருக்கலாம் அதர்வைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒய் ஆப்ரேட்டர் இஜெட் ஸோ இதுவுமே த்ரீ அட்ரஸ் கோடு தான் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒரு டி ஒன் இந்த டி ஒன் இங்கே அசைன் பண்ணு
ஸோ இந்துங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மட் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த இன்ஃபிக்ஸ்ட் போஸ்ட்ஸ் இருக்க இந்த நோட்டேஷனை ஒன் பை ஒன் நோட்டேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இதோட த்ரீ அட்ரஸ் கோட் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இஜெட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டி டூ ஈக்குவல் டு ஏ இதை நான் வந்து ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து எனக்கு அடுத்து நான் ட்ரீ போட போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட் ஒன் எழுதுகிறேன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டி டூ ஈக்குவல் டு என்னம்மா இஜெட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி ஆல்ரெடி நான் இதில் டி ஒனில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இஜெட் ஸ்டார் டி ஒன் தென் நெக்ஸ்ட் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு இஜெட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டின்றது டி டூவில் இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் டி டூ இப்போ வேல்யூ வந்து டி த்ரீக்கு லோட் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக என்னோடய வேல்யூவை எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ கிளியர் ஸோ இந்த ஃபார்ம் இந்த டேட்டாவுக்கு நான் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் எழுதிட்டேன் இதை வேறு மாதிரியும் எழுதலாம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின் எழுதுக்கு பேலாக டி ஒன் ஈக்குவல் டு இஜெட் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாம் டேரெக்டாக ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கோட் ஆப்டிமைசர் ஸோ அது வந்து அன்வான்டட் கோட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா கோடெலாம் எலிமினேட் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஆப்டிமைஸ்ட் கோட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து அதை டேக் அவுட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பாரு ஸோ செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ட்ரீ பாரு ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் மைனஸ் சி ப்ளஸ் பி ஸ்டார் மைனஸ் சி ஸோ டி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி டி டூ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் T1, ஏன்னா மைனஸ் சி வந்து இப்போ டி ஒனில் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் டி த்ரீ ஸோ இதை ஒரு தனி எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதை ஒரு தனி எக்ஸ்ப்ரெஷனாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம போர்ட் மாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் இப்போ வேல்யூ வந்து டி ஃபைவ்ல இருக்குது ஃபைனலாக வேல்யூ நான் ஏக்கு அசைன் பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் மீனிங் புரியுதா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை த்ரீ அட்ரஸ் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ரெப்ரஸன்டேஷனை இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் மூவ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கூட எப்படி ஸ்பெல் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓக